बालमित्रांनो परिमिती म्हणजे काय तर परिमिती म्हणजे एखाद्या बंदिस्त आकृतीच्या सर्व बाजूंची बेरीज परिमिती काढणे म्हणजे त्या आकृतीच्या कडेकडेने चालणे म्हणजेच त्या आकृतीच्या कडांच्या लांबीची बेरीज करणे तर बालमित्रांनो आपल्याला परिमिती केव्हा केव्हा काढावी लागते जर एखाद्या जागेभोवती आपल्याला तारेचं कुंपण घालायचंय तर त्या जागेसाठी आपल्याला किती तार लागेल हे काढण्यासाठी परिमिती काढावी लागेल त्याचप्रमाणे एखादी व्यक्ती बागेभोवती फेऱ्या मारत असेल तर ती व्यक्ती किती अंतर चालली हे काढण्यासाठी सुद्धा आपल्याला त्या जागेची परिमिती काढावी लागेल त्याचबरोबर जर एखाद्या मोकळ्या मैदानाभोवती किंवा बागेभोवतीच विशिष्ट अंतरावरती झाडं लावायची असतील तर त्यासाठी सुद्धा आपल्याला परिमिती काढावी लागणार तुम्हाला इथे एक आकृती दिसत आहे या आकृतीची परिमिती काढायची म्हणजे तिच्या कडांच्या लांबीची बेरीज करायची आहे या आकृतीला पाच कडा आहेत आणि त्या प्रत्येक कडेची लांबी ही सहा सेंटीमीटर आहे म्हणजे प्रत्येक बाजूची लांबी सहा सेंटीमीटर आहे म्हणून सहा अधिक सहा अधिक सहा अधिक सहा अधिक सहा बरोबर तीस सेंटीमीटर ह्या आकृतीची परिमिती येणार मित्रांनो कोणत्याही आकृतीची परिमिती काढायची म्हणजे तिच्या बाजूंच्या लांबीची बेरीज करायची परंतु काही आकृत्या अशा वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत त्यामुळे त्यांची परिमिती काढताना काही सूत्र तयार झालेली आहे उदाहरणार्थ या ठिकाणी आपण चौरसाची आकृती पाहतोय या चौरसाची प्रत्येक बाजू ही तीन मीटर आहे म्हणून आपण काय करणार चौरसाची परिमिती बरोबर सर्व बाजूंची बेरीज म्हणून तीन अधिक तीन अधिक तीन अधिक तीन हेच आपण तीनची चार वेळा बेरीज म्हणजे तीन गुणिले चार असंही म्हणू शकतो म्हणजे तीन गुणिले चार बरोबर बारा मीटर ह्या आकृतीची परिमिती आली यावरून आपल्याला सूत्र काय मिळालं तर चौरसाची परिमिती बरोबर चार गुणिले बाजू बालमित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला आयताची आकृती दिसते आयताचं काय वैशिष्ट्य असतं तर आयताच्या समोरासमोरील बाजू ह्या सारख्या मापाच्या असतात शिवाय आयताच्या दोन बाजू ह्या इतर दोन बाजूंपेक्षा जास्त लांब असतात ज्या बाजू लांब असतात त्यांना आयताची लांबी म्हणतात ज्या बाजू कमी लांबीच्या असतात त्याला आयताची रुंदी म्हणतात आता या ठिकाणी आपण ह्या आयताची परिमिती काढू परिमिती म्हणजे बाजूंची बेरीज म्हणून आपण सात अधिक सात अधिक चार अधिक चार बरोबर बावीस असंही करू शकतो किंवा समोरासमोरच्या सारख्या बाजूंच्या लांबीची दुप्पट करू शकतो म्हणजेच सात गुणिले दोन आणि चार गुणिले दोन सात गुणिले दोन बरोबर चौदा चार चार गुणिले दोन बरोबर आठ चौदा अधिक आठ बरोबर बावीस मीटर या आयताची परिमिती येणार यावरून आयताच्या परिमितीचं सूत्र आपल्याला मिळालं दोन गुणिले लांबी अधिक दोन गुणिले रुंदी बरोबर आयताची परिमिती आता ही आकृती पहा ही आकृती चौकोनाची आहे कारण हिला चार बाजू आणि चार कोन आहे परंतु कोणत्याही बाजू सारख्या मापाच्या नाही आहेत म्हणून या आकृतीची परिमिती काढण्यासाठी या आकृतीच्या सर्व बाजूंची बेरीज करणार म्हणजे चार अधिक दोन अधिक पाच अधिक सहा बरोबर सतरा म्हणजे या आकृतीची परिमिती झाली सतरा मीटर ही आकृती आहे त्रिकोणाची शिवाय हिच्या सर्व बाजू ह्या सारख्या मापाच्या आहेत म्हणजेच ही समभुजे त्रिकोणाची आकृती आहे या आकृतीची परिमिती काढायची म्हणजे याच्या तीनही बाजूंची बेरीज करावी लागेल म्हणजेच तीन अधिक तीन अधिक तीन बरोबर नऊ सेंटीमीटर ही आकृती देखील त्रिकोणाचीच आहे परंतु या त्रिकोणाच्या दोन बाजू ह्या सारख्या मापाच्या आहेत व एक बाजू ही वेगळी आहे या त्रिकोणाची परिमिती काढण्यासाठी आपण याच्या तीनही बाजूंची बेरीज करूया म्हणजेच तीन अधिक तीन अधिक पाच बरोबर अकरा सेंटीमीटर म्हणजेच ह्या त्रिकोणाची परिमिती झाली अकरा सेंटीमीटर
बालमित्रांनो आता आपण काही वैशिष्ट्यपूर्ण प्रश्नांचा अभ्यास करू प्रश्न सुनिताने एकशे मीटर लांब व एकशे मीटर रुंद असलेल्या मैदानाभोवती पाच फेऱ्या घातल्या तर ती किती अंतर चालली या ठिकाणी आपल्याला प्रथम मैदानाची परिमिती काढावी लागेल मैदानाची परिमिती बरोबर सर्व बाजूंची वेरीज म्हणजेच एकशे तीस अधिक एकशे तीस अधिक एकशे दहा अधिक एकशे दहा म्हणजेच या मैदानाची परिमिती आली चारशे ऐंशी मीटर सुनिताने पाच फेऱ्या घातल्या म्हणून आपण ह्या परिमितीला पाचने गुणणार म्हणजेच चारशे ऐंशी गुणिले पाच बरोबर दोन हजार चारशे मीटर एक हजार मीटरचा एक किलोमीटर होतो हे तुम्हाला माहिती आहेच म्हणजेच दोन हजार चारशे मीटरचा दोन किलोमीटर आणि चारशे मीटर होणार म्हणजेच दोन पॉईंट चार किलोमीटर दिलेल्या आकृतीच्या प्रत्येक बाजूची लांबी ही सहा सेंटीमीटर असेल तर त्या आकृतीची परिमिती किती या ठिकाणी आपल्याला पाच बाजूंची आकृती दिलेली आहे आणि याची प्रत्येक बाजू ही सहा सेंटीमीटर लांबीची आहे म्हणून या आकृतीची परिमिती बरोबर सर्व बाजूंची बेरीज म्हणजेच सहा अधिक सहा अधिक सहा अधिक सहा अधिक सहा किंवा सहा गुणिले पाच बरोबर तीस सेंटीमीटर प्रश्न एक तारेचे वर्तुळ उघडून ती तार सरळ केली व तिची लांबी मोजली तेव्हा ती लांबी दीड मीटर भरली ही तार वाकून पन्नास सेंटीमीटर लांबी असणारा एक आयत तयार केला तर त्या आयताची रुंदी किती असेल या प्रश्नात आपल्याला त्या आयताची रुंदी काढायची आहे दिलेली माहिती अशी आहे की वर्तुळ उघडून ती तार सरळ केली तेव्हा ती दीड मीटर लांबीची भरली शिवाय जो आयत तयार केला त्याची लांबी ही पन्नास सेंटीमीटर होती आता पहिल्यांदा आपण दीड मीटरचे सेंटीमीटरमध्ये रूपांतर करून घेऊ एक मीटर बरोबर शंभर सेंटीमीटर म्हणून दीड मीटर बरोबर दीडशे सेंटीमीटर या ठिकाणी आपल्याला आयताची लांबी दिलेली आहे परिमिती पण दिलेली आहे यावरून आपण रुंदी काढायची आहे या ठिकाणी आपण आयताच्या परिमितीच्या सूत्राचा उपयोग करू शकतो आयताची परिमिती बरोबर दोन गुणिले लांबी अधिक दोन गुणिले रुंदी आयताची परिमिती आपल्याला दिलेली आहे ती दीडशे सेंटीमीटर आहे आणि लांबीसुद्धा दिलेली आहे ती पन्नास सेंटीमीटर आहे या ठिकाणी आपण त्या सूत्रामध्ये किमती घालूया दीडशे बरोबर दोन गुणिले पन्नास अधिक दोन गुणिले रुंदी जे आपल्याला काढायचे आहे दीडशे बरोबर शंभर अधिक दोन गुणिले रुंदी म्हणजेच एकशे पन्नास वजा शंभर बरोबर दोन गुणिले रुंदी पन्नास बरोबर दोन गुणिले रुंदी म्हणजेच पन्नासला आपण दोनने जर भागलं तर आपल्याला रुंदी मिळणार रुंदी बरोबर पंचवीस सेंटीमीटर प्रश्न आठ सेंटीमीटर लांबी व चार सेंटीमीटर रुंदी असणारा एक आयत व चार सेंटीमीटर बाजू असणारा एक चौरस एकमेकांना जोडून ठेवले तर तयार होणाऱ्या नवीन आकृतीची परिमिती किती असेल तर आता या ठिकाणी आपण हे या दोन आकृती जोडून पाहू कोणती आकृती तयार झाली तर एक मोठा आयत तयार झालेला दिसतो तयार झालेली आकृती ही आयत आहे आकृतीची लांबी किती झाली चार अधिक आठ बरोबर बारा सेंटीमीटर आणि रुंदी ही चार सेंटीमीटरच राहील आता या ठिकाणी आपण आयताच्या परिमितीच्या सूत्राचा वापर करूया आयताची परिमिती बरोबर दोन गुणिले लांबी अधिक दोन गुणिले रुंदी दोन गुणिले बारा अधिक दोन गुणिले चार म्हणजे चोवीस अधिक आठ बरोबर बत्तीस सेंटीमीटर म्हणजेच या आकृतीची परिमिती झाली बत्तीस सेंटीमीटर 